আসসালামু আলাইকুম আশা করি তোমরা সবাই সুস্থ এবং ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের উচ্চতর গণিত উচ্চতর গণিতের স্থানাঙ্ক জ্যামিতি যেটা হচ্ছে তোমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা চ্যাপ্টার বেসিক্যালি তোমাদের এই স্থানাঙ্ক জ্যামিতি থেকে তোমরা যখন এইচ এইচ সি শেষ করে এইচ এইচ সিতে যাবা তখন এটা তোমাদের স্ট্রেট লাইন বা সরলরেখা আকারে বৃত্ত আকারে তোমাদের হিউজ কিছু প্রবলেম মানে দুটা আলাদা দুটা একটা জগৎ বা চ্যাপ্টার তৈরি হবে ঠিক আছে তো এই স্থানাঙ্ক জ্যামিতি আমাদের ম্যাথমেট ম্যাথমেটিক্সের অন্যরকম একটা মানে গুরুত্বপূর্ণ যদি বলা যায় যে মানে এটার যদি বিশেষত্ব আমি বা এটার যদি গুরুত্বপূর্ণ আমি ব্যাখ্যা করি তোমাদেরকে এটা আমি বলে শেষ করতে পারবো না এটা গুরুত্ব এতটাই গুরুত্বপূর্ণ একটা চ্যাপ্টার তো এই চ্যাপ্টারটা তোমাদের এস এস সি সিলেবাসে চারটা ভাগে ভাগ করা আছে এগারো দশমিক এক থেকে চার চারটা ভাগে ভাগ করা আছে ঠিক আছে তো এখানে প্রাথমিকভাবে কার্টিসীয় স্থানাঙ্ক দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে দূরত্ব নির্ণয়ের যে বিষয়গুলো আছে ঢাল আছে তো বিন্দু রিলেটেড প্রবলেম আছে এই প্রবলেমগুলো তোমাদের আলটিমেটলি আসে ঠিক আছে পাশাপাশি বিন্দুর মাধ্যমে আমরা কিভাবে ত্রিভুজ চতুর্ভুজ বা পঞ্চভুজ বা ষড়ভুজ বহুভুজের কী নির্ণয় করতে পারি ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে পারি এই যে বিষয়গুলো এই বিষয়াদি তোমাদের আছে তো বেসিক যে বিষয়গুলো আমরা এখানে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করব এবং পর্যায়ক্রমিকভাবে আমরা তোমাদের যে যে সমস্যাগুলো আছে এগুলো সমাধান করবো ঠিক আছে তো তোমরা যারা কার্তিসীয় সরি তোমরা যারা স্থানাঙ্ক জমি যদি ভালো করতে চাও তো এই ক্লাসটা হইতে পারে তোমাদের জন্য মাস্টারপিস আমি তোমাদেরকে চেষ্টা করব স্থানাঙ্ক জমিটা যে এমনভাবে মাথায় দেওয়ার যাতে কেউ মাথায় বাড়ি দিলেও এটা না ভুলে যাও ঠিক আছে এই চ্যালেঞ্জ দিয়ে ভিডিওটা শুরু করা হচ্ছে ওকে তোমরা সবাই মনোযোগ দিয়ে ভিডিওটা দেখো দেখো বলা হচ্ছে যে স্থানাঙ্ক জমিতে প্রথম যে এখানে বিষয়টা আছে আয়তকার কার্তিসীয় স্থানাঙ্ক কার্তিসীয় স্থানাঙ্ক বিষয়টা আমাদের লক্ষ্য করো এখানে আমরা একটা চিত্রের মাধ্যমে টোটাল একটা তোমরা অনেকেই জানো যে তোমরা যারা হচ্ছে যে ইসের প্রবলেমগুলো করে আসছো নর্মালি জেনারেল ম্যাথের ক্ষেত্রে তোমরা যারা ওই যে সমাধান করে আসছো যে গ্রাফের মাধ্যমে আমরা কিভাবে বিন্দু নির্ণয়ের যে বিষয়গুলো আছে আলটিমেটলি এটা কিন্তু ওই ওইটারই বেসিক হ্যাঁ তো লক্ষ্য করা বলা হচ্ছে যে সমতলে অবস্থিত কোনো নির্দিষ্ট বিন্দুর সঠিক অবস্থান নির্ণয়ের জন্য ওই সমতলে অঙ্কিত দুটি পরস্পর সেদি সরলেখা হতে নির্দিষ্ট বিন্দুর দূরত্ব জানা প্রয়োজন মানে দেখো এখানে একটা নির্দিষ্ট বিন্দুটা হচ্ছে আমাদের কি বলতে পারি যে নির্দিষ্ট বিন্দুটা হচ্ছে আমাদের এখানে পি ধরো এখানে একটা বিন্দু যেটা পি একটা বিন্দু এটার অবস্থান নির্ণয় করছি আমরা এক্স ওয়াই হ্যাঁ এক্সটা হচ্ছে কি ভোজ এবং ওয়াইটা হচ্ছে কুটি অর্থাৎ আমাদের এই অক্ষ থেকে জিরো থেকে এই অক্ষে এটার দূরত্ব হচ্ছে কত এক্স এই পরিমাণ দূরত্বটা হচ্ছে এক্স এবং এই জিরো থেকে মূল বিন্দু ও যেটা জিরো বলতেছি আমি মূল বিন্দু ও থেকে ওয়াই অক্ষ বরাবর এটার দূরত্ব এইটুকু হচ্ছে কি ওয়াই ঠিক আছে এই যে অংশটুকু তো আলটিমেটলি এটাকে আমরা কি করছি এ এই অঞ্চলটুকুটাকে আমরা ডিফাইন করছি এক্স ওয়াই দ্বারা এবং এটা বিন্দুটাকে নির্দিষ্ট করছি পি বিন্দু ঠিক আছে লক্ষ্য করো বলা হচ্ছে যে এই বিন্দুর অবস্থান আমরা কিভাবে নির্ণয় করতেছি দেখো পরস্পর সেদি দুইটা সরলেখা এক্স ডট এক্স এক্স ডট একটা সরলরেখা ওয়াই ওয়াই ডট আর একটা সরলরেখা এই দুইটা বিন্দু পরস্পর কি ছেদ করছে কোন বিন্দুতে জিরো বা মূল বিন্দুতে ছেদ করছে এই আলটিমেটলি পরস্পর সেদি যে দুটো সরলরেখা এর সাপেক্ষে আমরা পি বিন্দুর অবস্থানটা নির্ণয় করতেছি বোঝা গেছে ভাইয়েরা খুব সহজ একটা সিম্পল বিষয় যে এক্স এক্স ডট এই বিন্দু এই এই সরলরেখা এবং ওয়াই ওয়াই ডট এই সরলরেখা এই দুটো সরলরেখার সেদ বিন্দু যেটা হচ্ছে ও বা মূল বিন্দু এর সাপেক্ষে আমরা পি বিন্দুর অবস্থান নির্ণয় করতে পারতেছি ওকে তো এটাই বোঝানো হচ্ছে এর কারণ হিসেবে বলা যায় পরস্পর সেদি দুটি সরলরেখা হতে কোনো নির্দিষ্ট দূরত্বে কেবলমাত্র একটি বিন্দুই থাকতে পারে অর্থাৎ এই যে নির্দিষ্ট দূরত্বে একটা বিন্দু থাকতে পারে অনেকটাই একটা নির্দিষ্ট বিন্দুর জন্য আমরা কি করতে পারি একটি বিন্দু থাকতে পারে এবং তার দূরত্ব আমরা এই দুটি পরস্পর সেদি সরলরেখার মাধ্যমে নির্ণয় করতে পারি এখন বলা হচ্ছে যে কোনো সমতলে পরস্পর সমগ্র সেট করে দুটি সরলরেখা এক্স ও এক্স ডট যেটা আমি বলছি যে এটা এক্স ও এক্স ডট ঠিক আছে আরেকটা হচ্ছে কি এই যে ওয়াই ওয়াই ডট আঁকলে আমরা এক্স ও এক্স ডটকে এক্স অক্ষ বলি এবং ওয়াই ওয়াই ডটকে কি বলি ওয়াই অক্ষ এবং এই যে ও যেটা হচ্ছে ওরিজিন সেন্টার পয়েন্ট যেটা ওরিজিন এটাকে আমরা মূল বিন্দু বলে থাকি তাই তো আচ্ছা বলা হচ্ছে যে ভুজ এবং কুটিকে একসাথে কি বলা হয় স্থানাঙ্ক বলা হয় অর্থাৎ আমাদের এক্সটাকে আমরা বলতেছি ভুজ ওয়াইটাকে বলতেছি কুটি এই দুইটার মিলনে আলটিমেটলি মিলনে না দুইটা পাশাপাশি যখন থাকে তখন কি হয়তেছে আলটিমেটলি আমরা স্থানাঙ্কটা পেয়ে যাচ্ছি ওকে তো দেখো এখানে আমাদের চিত্রে পি বিন্দুর স্থানাঙ্ক বলতে ওয়াই অক্ষ ও এক্স অক্ষ হতে পি বিন্দুর লম্ব দূরত্ব বোঝায় দেখো ওয়াই অক্ষ থেকে এটার দূরত্ব এটা কিন্তু লম্ব দূরত্ব একটা দেখো ওয়াই অক্ষ থেকে পি বিন্দুর দূরত্ব হচ্ছে
তো তাহলে আমরা এই বিন্দুটার অবস্থান যদি নির্ণয় করি এই বিন্দুটার অবস্থান আমরা কি বলতে পারি দেখো তো আমরা যেহেতু এটাকে ধরে নিয়ে সিপি বিন্দুটা এক্স ওয়াই তাহলে আমরা এই যে বিন্দু এক্স ও এক্স ডট এই সরল লেখার উপর যে কোনো একটা বিন্দু ধরো এই বিন্দুটা আমরা ধরে নিলাম হচ্ছে এ ধরো এখানে এন দেওয়া আছে আর এটা এম দেওয়া আছে এন বিন্দুর অবস্থানটা আমরা কি পাচ্ছি এন বিন্দুর অবস্থানটা হবে লক্ষ্য করো আমাদের প্রথম আমরা একটা বিন্দু নির্ণয় করার জন্য স্থানাঙ্ক যেভাবে আমরা প্রকাশ করি প্রথমে নেই কি বুঝ তাহলে বুঝটা হচ্ছে এক্স তাহলে দেখো এখানে এক্স বলে কিছু আছে নাই আলটিমেটলি এটা কি আছে আলটিমেটলি ওয়াই অক্ষর উপর আছে আর ওয়াই অক্ষর উপর যেহেতু আছে তার মানে বুস নাই তার মানে বুসটা জিরো হয়ে গেছে অর্থাৎ ওয়াই অক্ষর উপরে বুস জিরো আর এটা কুটি কুটিটা কত আছে এখান থেকে এই পর্যন্ত এই দূরত্ব দূরত্বটা আলটিমেটলি আমাদের কত দেখো তো এই দূরত্বটা হচ্ছে আমাদের কত আলটিমেটলি ওয়াই পরিমাণ দূরত্ব এখান থেকে বলছিলাম যে এক অক্ষ থেকে এই যে আমাদের পি বিন্দুর দূরত্বটা কার সমান এক্স আবার বোঝার চেষ্টা করো এক অক্ষ থেকে পি বিন্দুর দূরত্ব কার সমান কুটির সমান তার মানে এখান থেকে এই দূরত্বটা হচ্ছে ওয়াই বোঝাতে পারছি তাহলে আমরা এন বিন্দুর অবস্থান কি পাইলাম জিরো ওয়াই মানে এন বিন্দুর স্থানাঙ্ক হবে জিরো ওয়াই এইভাবে আমরা এম বিন্দুর স্থানাঙ্কটা নির্ণয় করি যে এম সমান আমরা কি বলতে পারি তাহলে একইভাবে এম বিন্দুতে আলটিমেটলি আমাদের এখান থেকে এটার দূরত্ব বলছিলাম যে ওয়াই অক্ষ থেকে আমাদের পি বিন্দুর যে দূরত্ব হ্যাঁ এখান থেকে এটা এই দূরত্বটা কার সমান এক্সের সমান তাহলে আমাদের এখান থেকে এই দূরত্বটা আলটিমেটলি কি এক্স এবং যেহেতু এই বিন্দুটা এম বিন্দুটা এক্স অক্ষের উপর অবস্থান করে অর্থাৎ এক্স জিরো এক্স বার বা আমাদের আলটিমেটলি এক্স অক্ষের উপর অবস্থান করে তার মানে এখানে আমাদের কি নাই কুটি বলে কিছু নাই অর্থাৎ কুটির ভ্যালু জিরো ঠিক আছে কুটি থাকলে আলটিমেটলি এখানে এখানে হইতে পারতো এখানে হইতে পারতো এখানে হালকা একটা দূরত্ব থাকতো যেহেতু আমাদের আলটিমেটলি কি হয়েছে আমাদের এটা এই বিন্দুতে আছে তার মানে কুটির ভ্যালুটা আছে জিরো ঠিক আছে তাহলে আমাদের এখানে হবে এই এম বিন্দুর স্থানাঙ্কটা হবে এক্স জিরো তো আশা করি তোমাদের এখন যদি এখানে র্যান্ডম একটা বিন্দু এখানে একটা র্যান্ডম বিন্দু বলি প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কিন্তু আমাদের ভোজ কিন্তু জিরো হবে আবার একইভাবে এক সক্ষের উপর যদি র্যান্ডম এরকম কোনো বিন্দু নাও বারবারই কি হবে আমাদের এক্ষেত্রে ওয়ায়ের ভ্যালু কিন্তু জিরো হবে তাহলে বোঝাইতে পারছি তোমাদের একটা খুব মজার এবং ট্রিক একটা বিষয় যে এক্স অক্ষের উপর যে কোনো বিন্দুতে ওয়ায়ের মান জিরো যে কোনো বিন্দুতে ওয়ার মান জিরো এবং ওয়াই অক্ষতে ওয়াই অক্ষর উপর উপর উপরস্থিত যে কোনো বিন্দুর জন্য আমাদের কি হবে এক্সের মান জিরো হবে এটা নোট ডাউন করে রাখবা এটা হচ্ছে এই স্থানাঙ্ক বোঝার জন্য সবচেয়ে বেসিক পয়েন্ট ওকে তোমাদের র্যান্ডম যে কোনো বিন্দুর যদি অবস্থান বা স্থানাঙ্ক নির্ণয় করতে বলা হয় তাহলে এই দুটো ক্লোর মাধ্যমে তোমরা এটা বের করতে পারবে আশা করি আচ্ছা তো আমরা খুব সুন্দর স্থানাঙ্ক জিনিসটা কি বুঝে গেলাম তো এখানে দেখো এখানে লাস্টলি যেটা বলা হচ্ছে যে আমাদের কার্তিশ্বর স্থানাঙ্কটাকে কি আসলে বলা হচ্ছে যে পরস্পর সমগুণে ছেদ করে এরূপ এক জোড়া অক্ষের সাপেক্ষে এই যে পরস্পর সমগুণে ছেদ করছে এটাও নাইনটি এটাও ভাই নাইনটি 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 টোটাল যদি আমরা হিসাব করি থ্রি সিক্সটি হয়ে যাবে ঠিক আছে কোয়ার্ডেন্ট চারটা কোয়ার্ডেন ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্ট সেকেন্ড কোয়ার্ডেন্ট থার্ড কোয়ার্ডেন্ট ফোর্থ কোয়ার্ডেন্ট যোগ করলে কত হবে থ্রি সিক্সটি হয়ে যাবে তাহলে বলা হচ্ছে যে পরস্পর সমগুণে ছেদ করে এরূপ এক জোড়া অক্ষ তাহলে এক জোড়া অক্ষ কী কী এক জোড়া অক্ষ কী কী আমরা পাইছি এক্স এবং কি ওয়াই ঠিক আছে সাপেক্ষে কোন বিন্দুর স্থানাঙ্ককে আয়তকার কার্তিশ স্থানাঙ্ক বলা হয় কোন বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করাকে আমরা এখানে এই এক্স ডট এক্স এবং ওয়াই ডট ওয়াই এর মাধ্যমে আমরা পি বিন্দুর কি নির্ণয় করতে পারতেছি আমরা স্থানাঙ্ক নির্ণয় করতে পারতেছি এটাকে বলা হয় কার্তিশ স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা হ্যাঁ আশা করি তোমরা কার্তিশ স্থানাঙ্ক কি এটা বুঝতে পেরেছো আলটিমেটলি স্থানাঙ্কের বিন্দু কীভাবে নির্ণয় করা যায় এখানে ট্রিকিভাবে আমরা ধরতে পেরেছি তাহলে দেখো আমাদের নেক্সট যে পার্টটা কি আছে আমরা একটু ঘাটার চেষ্টা করি তো ভাই এবং বোনেরা আমার একটা জিনিস লক্ষ্য করো যে দুইটি বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব আমরা স্থানাঙ্ক ব্যবস্থার মাধ্যমে কিভাবে নির্ণয় করতে পারি ঠিক আছে যে কোনো দুইটা বিন্দু ধরো এখানে একটা বিন্দু আছে পি আর একটা বিন্দু আছে কিউ তো এই পি কিউ এর মধ্যবর্তী যে দূরত্বটা হ্যাঁ এটা আমরা কিভাবে নির্ণয় করতে পারি হ্যাঁ দেখো বলা হচ্ছে এখানে দেখো মনে করি পি হচ্ছে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান একটা বিন্দু হ্যাঁ এবং কিউ আর একটা বিন্দু হচ্ছে এক্স টু ওয়াই টু 
তো আমরা ধরে নিলাম তো একটি সমতল অবস্থিত দুটি ভিন্ন বিন্দু মানে দুইটা ভিন্ন দুইটা বিন্দু আমরা বুঝতে পারতেছি দুইটা ভিন্ন বিন্দু ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় অবস্থান করতেছে হ্যাঁ তো পি ও কিউ বিন্দু থেকে এক সক্ষের উপর লম্ব আমরা কি করতেছি পি এবং কিউ বিন্দু থেকে এক সক্ষের উপর লম্ব একটা আছে পি কিউ আর একটা আছে কি কিউ এম হ্যাঁ ভালো কথা লম্ব আঁকায় নিলাম আবার পি বিন্দু থেকে কিউ এনের উপর লম্ব দেখো পি বিন্দু থেকে কিউ এনের উপর একটা লম্ব পি আরও আঁকায় নিলাম আমরা ভালো কথা এটাও আঁকায় নিছি ঠিক আছে সবগুলো আঁকায় নিছি হ্যাঁ নেওয়ার পর এখন কি করতেছি পি বিন্দুর ভোজ তাহলে আমরা কি পাইলাম ও এম দেখো পি বিন্দুর ভোজ স্বাভাবিকভাবে পি বিন্দুর দূরত্বটা কত ও এম না তাহলে আমাদের ও এম ইজিকাল টু কি হবে এক্স হবে বা এক্স ওয়ান হবে বোঝাই যায় এবং কি হবে পি বিন্দুর কোটি এম পি যেটা এই যে এম পি এটার দূরত্ব কত হবে ওয়াই এর সমান হবে অর্থাৎ ওয়াই ওয়ান হবে এটাও আমরা বুঝতে পারলাম ভালো কথা তো এর একইভাবে কিউ বিন্দুর বোঝ ও এন কিউ বিন্দুর বোঝ হইতেছে কি আমাদের ও এন কি ও এন তাহলে এটা হবে আমাদের কি ও এনটা আলটিমেটলি কি হবে এই ও থেকে দূরত্ব যেটা হচ্ছে আলটিমেটলি এই পর্যন্ত দূরত্ব তাই না তাহলে এটা কি আমি বলছিলাম যে ওয়াই অক্ষ থেকে আমাদের আলটিমেটলি কিসের দূরত্ব যেটা হচ্ছে যে এই বিন্দুর দূরত্ব কিউ বিন্দুর দূরত্ব কার সমান হবে বোধের সমান হবে এক্স টু তাহলে ও এন পরিমাণ হচ্ছে আমাদের কি এক্স টু এবং এন কিউ যেটা আছে এন কিউ এখান থেকে এই দূরত্বটা কত আলটিমেটলি ওয়াই টু এর সমান তার মানে এটা হবে ওয়াই টু সবগুলো আমরা পেয়ে গেলাম তাহলে এখন আমাদের পি আর এর ভ্যালুটা আমরা কীভাবে বের করতে পারি যে পি আর যেটা হচ্ছে আমাদের লম্ব দূরত্ব দেখো পি আর সমান আমরা বলতে পারি এম এন অবভিয়াসলি বলতে পারি পি আর সমান এম এন দেখো পি আর এবং এম এন আমরা এটা বলতেই পারি তাই না পি আর সমান এম এন একই সেম দূরত্ব তাহলে আমরা দেখো এম এন সমান আমরা কি বলতে পারি মজার বিষয় দেখো আমরা এম এন সমান বলতে পারি যে ও এন মাইনাস ও এম সরি এম এন এম এন সমান আমরা বলতে পারি এই অংশটুকু যে এই অংশটুকু সমান আমরা কি বলতে পারি টোটাল ও এন থেকে যদি আমরা ও এম পরিমাণ বাদ দেই তাহলে তো আমরা কি পাচ্ছি এই এম এন পরিমাণটা পাচ্ছি তাহলে একইভাবে আমরা এটাকে এইভাবে বলতে পারি দেখো পি আর সমান এম এন হবে তাহলে আমাদের পি আর সমান আমরা এটা সমান আমরা বলতে পারি কি ডিরেক্টলি বলতে পারি পি আর সমান তাহলে আমরা বলতে পারি ও এন মাইনাস ও এম তাহলে ও এন এবং ও এম এর ভ্যালু কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি দেখো ও এন সমান আমাদের কত পাইছি দেখো তো এক্স টু এবং আমাদের ও এম সমান আমরা কত পাইছি ও এম সমান হচ্ছে আমাদের এক্স ওয়ান তাহলে এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান তাহলে আলটিমেটলি আমাদের এম এন বা আমাদের পি আর এর ভ্যালুটা আমরা কি পাইলাম এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান একইভাবে আমরা কি করছি কিউ আর সমান আমরা এন কিউ বলতে পারি এই যে দেখো কিউ আর এই যে কিউ আর কিউ আর সমান আমরা কি বলতে পারি কিউ আর সমান আমরা বলতে পারি যে এন কিউ দেখো এন কিউ এই যে এন এবং কি আছে কিউ আছে তো একটা জিনিস লক্ষ্য করো যে কিউ আর আর এন কিউ সরি আমরা বলতে পারি কিউ আর সমান আমরা কি বলতে পারি দেখো তাহলে টোটালটা হচ্ছে যে কিউ আর সমান হচ্ছে আমাদের এন কিউ মাইনাস হচ্ছে এন আর তাই না এন কিউ তাহলে এন কিউ হচ্ছে আমাদের কত ওয়াই টু এন কিউ হচ্ছে ওয়াই টু মাইনাস কত হবে ওয়াই ওয়ান হবে তাহলে আর যেটা হচ্ছে এন আর এন আর এর দূরত্বটা এইখান থেকে দূরত্বটা হচ্ছে কত ওয়াই ওয়ানের সমান এবং এই টোটাল এইখান থেকে এই দূরত্বটা কার সমান ওয়াই টু এর সমান তাহলে আমরা বলতেই পারি যে এন কিউ সমান হবে ওয়াই টু এন আর সমান ওয়াই ওয়ান তাহলে বেশ আমরা কি পেয়ে গেলাম এগুলোর মানও পেয়ে গেলাম আমরা কিউ আর আলটিমেটলি কিউ আর এর মানও বের করতে সক্ষম হলাম তাহলে আমরা একটা কাজ করি এখানে একটা ত্রিভুজ উৎপন্ন করা যায় খুব মজার একটা বিষয় দেখো এখানে একটা ত্রিভুজ পি কিউ আর একটা ত্রিভুজ উৎপন্ন হয় কিন্তু পি কিউ আর যেখানে এটাকে আমরা নাইনটি বলবো এটাকে আমরা অতিভুজ বলবো হ্যাঁ ভূমি এটা লম্ব আচ্ছা একটা জিনিস লক্ষ্য করো এই ত্রিভুজ এখন ত্রিভুজের এই যে একটা আমরা অবস্থান চিহ্নিত করলাম একটা ত্রিভুজ পেলাম পি কিউ আর এটাকে যদি আমরা পি থাকুরাজের সূত্রে অ্যাপ্লাই করতে পারি এবং এটা যদি মেনে চলে তাহলে কিন্তু আলটিমেটলি একটা খুব মজার বিষয় তৈরি হইতেছে তাই না আমরা জানি যে অতিভুজ স্কোয়ার যুগল লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার তাহলে দেখি এটাকে এইভাবে অ্যাপ্লাই করা সম্ভব হয় কিনা তাহলে এখানে তাই করছি যেহেতু অতিভুজটা হচ্ছে কি পি কিউ তাহলে পি পি কিউ স্কোয়ার সমান লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার সূত্রে ফেলে দিলাম আচ্ছা ফেলে দিচ্ছি তাহলে এখান থেকে আমাদের টার্গেট ছিল যে দুইটা বিন্দু আমাদের অজানা দুইটা বিন্দু বা ধরে নেওয়া দুইটা বিন্দু পি কিউ ছিল এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব আমাদের হইতেছে কি পি কিউ যেটা হচ্ছে আমাদের কি এই পি কিউ আর ত্রিভুজের অতিভুজ বোঝার চেষ্টা করো পি কিউ বিন্দু দুইটার মধ্যবর্তী দূরত্ব এটা হচ্ছে পি কিউ আর ত্রিভুজের অতিভুজ তাহলে আমরা সূত্র অনুযায়ী কি করতে পারতেছি সূত্র অনুযায়ী আমরা আমরা জানি যে অতিভুজ স্কোয়ার সমান লম্ব স্কোয়ার বা প্লাস ভূমি স্কোয়ার তো এখান থেকে আমরা আলটিমেটলি কি করলাম যে অতিভুজ নির্ণয় করার জন্য সূত্রটা ফেলে দিলাম তাহলে আমরা যদি এখানে 
ইটাকে উঠায় দেই স্কয়ার করে দেই তাহলে আলটিমেটলি হচ্ছে রুট ওভার পি স্কয়ার প্লাস পি আর স্কয়ার প্লাস কিউ আর স্কয়ার হচ্ছে ভালো কথা এখন আমাদের পি আর এবং কিউ আর এর মান কিন্তু আমরা জানি পি আর সমান আমরা কি পাইছি দেখো তো এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান এবং কিউ আর সমান পাইছি ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান তাহলে আলটিমেটলি আলটিমেটলি সূত্রটা এমন দাঁড়াচ্ছে যে পি কিউ এর মধ্যবর্তী দূরত্বটা হচ্ছে রুট ওভার আমাদের এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান হোল স্কোয়ার অর্থাৎ তাদের দ্বিতীয় বুঝ থেকে মানে আলতে এক্স টু যদি বলি যে আমাদের এক্স টু আমরা দ্বিতীয় বুঝ বলতে পারি অর্থাৎ আমাদের দ্বিতীয় বুঝ না যেটা হচ্ছে কিউয়ের বুঝ এবং এটা হচ্ছে পি এর বুঝ অর্থাৎ এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান প্লাস কী হবে আবার ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান অর্থাৎ দুইটা বিন্দু দেওয়া থাকলে দ্বিতীয় বিন্দুর বুঝ থেকে কি করব আমরা প্রথম বিন্দুর বুঝটাকে বাদ দিব এবং তাদেরকে কি করব ওই বিগ ফোলটাকে স্কোয়ার করে দিব তাই করছি কিন্তু দেখো এক্স টু মানে এক্স ওয়ান হোল স্কোয়ার এবং এখানে হচ্ছে পরবর্তী একই ঘটনা দ্বিতীয় বিন্দুর কুটি থেকে প্রথম বিন্দুর কুটিটাকে বিয়োগ করে স্কোয়ার করে দেব ঠিক আছে আলটিমেটলি তাদের উপর একটা কী থাকবে রুট থাকবে এটাই হচ্ছে আমাদের আলটিমেট সূত্র যে পি বিন্দু হতে কি বিন্দুর দূরত্ব পি কিউ সমান রুট ওভার এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান হোল স্কোয়ার তো এখন ধরো তোমাদের যে কোনো দুইটা বিন্দু দেওয়া আছে ধরো আমি তোমাদের একটু বোঝাই ধরো একটা বিন্দু আছে এ সমান ফাইভ টু আর একটা বিন্দু আছে বি সমান হচ্ছে মাইনাস থ্রি সেভেন তো এই দুটো বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব যদি তোমাদেরকে নির্ণয় করতে বলি যে এ বি সমান এ বি সমান কি হবে রুট ওভার আমি বলছিলাম যে প্রাথমিকভাবে তোমরা কি করো দ্বিতীয় বিন্দু থেকে প্রথম বিন্দুর বুঝটাকে বাদ দাও মাইনাস থ্রি মাইনাস কত হবে ফাইভ হোল স্কোয়ার প্লাস কত হবে সেভেন মাইনাস টু হোল স্কোয়ার এটাই হবে এ বি এর মধ্যবর্তী দূরত্ব আশা করি তোমাদের এটা বুঝতে খুব কঠিন লাগবে না বা লাগতেছে না ঠিক আছে তাহলে আমরা স্লাইডের পরবর্তী অংশে যেতে পারি আচ্ছা আচ্ছা আমাদের এখানে দেখো একটা প্রবলেম আছে এটা প্রবলেম দেওয়া আছে বলা হচ্ছে যে সরি প্রবলেম না এটা একটা সিদ্ধান্ত দেওয়া আছে দেখো বলা হচ্ছে যে মূল বিন্দু জিরো জিরো হতে সমতলে অবস্থিত যে কোনো বিন্দু পি এক্স ওয়াই এর দূরত্ব পি কিউ তাহলে আমাদের আলটিমেটলি এটা সূত্র দেখো এখানে হচ্ছে মূল বিন্দুটা হচ্ছে আমরা জানি কি এই বিন্দুটা হচ্ছে জিরো জিরো তাহলে এখানে যে কোনো একটা বিন্দু আমরা ধরে নিলাম হচ্ছে ধরো সমতল অবস্থিত যে কোনো বিন্দু পি এর দূরত্ব তাহলে কি হবে আলটিমেটলি হবে সরি এটা পি কিউ না পিও হবে এটা ওকে যাই হোক যেহেতু আমাদের এটা মূল বিন্দু জিরো জিরো হতে এটা আমরা জিরো ধরে নিব হতে সমতল অবস্থা যে কোনো বিন্দুর দূরত্ব হবে কি পিও তাহলে পিও সমান কি হবে আমরা কি করব প্রাথমিকভাবে দ্বিতীয় পি এর বুস থেকে মূল বিন্দু ও এর বুসটাকে বাদ দিব পি এর কোটি থেকে আমাদের কি করব ও এর কোটিটাকে বাদ দিব এবং তাদের কি হবে বিগ ফল বা অন্তর ফলটাকে আমরা স্কোয়ার করে দেব এবং পাশাপাশি তাদেরকে যুগ করবো এবং তাদেরকে আবার কি করবো স্কোয়ার করে রুট করে দেবো তাই সূত্র তো তাই বলতেছে তাই না আমাদের যে নর্মাল যে সূত্রটা তো এখানে উদাহরণ এক একটা প্রবলেম দেওয়া আছে দেখো ওয়ান ওয়ান এবং টু টু বিন্দু দুটি একটি সমতলে চিহ্নিত করে এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয় করে তাহলে এটা নর্মাল এটা আমাদের তো সূত্র ভাবারই দরকার আমরা কি করব টু থেকে ওয়ান বাদ দিব টু থেকে ওয়ান বাদ দিব আবার কি করব এই টু থেকে ওয়ান বাদ দিব বলছিলাম যে দ্বিতীয় বুস থেকে প্রথম বুস আবার দ্বিতীয় কোটি থেকে প্রথম কোটি এবং তাদেরকে কি রাখব আমরা স্কোয়ার করে দিব মধ্যবর্তী যোগ ফল থাকবে এবং তাদের একটা রুট আসবে পরে সূত্র যেটা তো সূত্র ফেলে দিলে আমার এখানে হিসাব করলে রুট টু আসতে আসে তাহলে এটা খুব একটা কঠিন কাজ না ঠিক আছে আচ্ছা আমরা যদি এখন নেক্সট স্লাইডে যাই দেখো যে একটি ত্রিভুজের তিনটি শীর্ষ বন্ধু যথাক্রমে এ বি সি সমতলে এদের অবস্থান দেখাও এবং ত্রিভুজ অঙ্কন করো তাহলে ধরো আমাদের একটা শেট ধরো এটা একটা গ্রাফ যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে টু জিরো ধরো আমি এদিকে কয়েকটা বিন্দু নেই আচ্ছা তো এটা হচ্ছে আমাদের কত এক্স বার এক্স ওয়াই ওয়াই বার এটা হচ্ছে আমাদের সেন্টার ওরিজিন যেটা মূল বিন্দু তাহলে বলা হচ্ছে এ হচ্ছে টু জিরো টু জিরো তার মানে হচ্ছে এ এটা টু জিরো পাইলাম বি হচ্ছে সেভেন জিরো সেভেন ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন সেভেন এবং হচ্ছে কত জিরো সেভেন জিরো হচ্ছে বি এবং সি হচ্ছে থ্রি ফোর ওয়ান টু থ্রি ওয়ান টু থ্রি ফোর আচ্ছা তাহলে এটা হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি তাহলে এটা হচ্ছে এরকম সি হচ্ছে থ্রি ফোর তাহলে দেখো 
তো এটা একটা ত্রিভুজ উৎপন্ন হয় কিন্তু এগুলো যদি আমরা যুগ করি নর্মালি যদি আমরা এগুলোকে যুগ করি তাহলে এটা কিন্তু একটা ত্রিভুজ গঠন করতেছে তাই না তো বলা হচ্ছে যে ত্রিভুজ অঙ্কন করলাম তাহলে আমরা একটা ত্রিভুজ পেলাম এ বি সি একটা ত্রিভুজ পেলাম ত্রিভুজটির পরিসীমা পাঁচ দশমিক স্থান পর্যন্ত নির্ণয় করো তাহলে ত্রিভুজের পরিসীমা আমরা জানি ত্রিভুজের পরিসীমা হচ্ছে তার তিন বাহুর যুগফল ত্রিভুজের পরিসীমা মানে তার টোটাল এই তিনটা যে বাহু আছে এরকম তিনটা বাহু এই তিনটা বাহুটাকে যদি আমরা কি যদি বুঝাই যে তিনটা বাহু আছে এই তিনটা বাহুটাকে যদি আমরা কি করি মুক্ত করে দিই মানে একটা আরেকটা থেকে মুক্ত করে দিলাম এরকম করে আলাদা আলাদাভাবে এদের কী করলাম এখন হিসাব করতে চাচ্ছে এটার ধৈর্য কত এটার ধৈর্য কত এটার ধৈর্য কত তিনটাকে যদি যোগ করি অর্থাৎ মধ্যবর্তী যে বন্ধনটা এটা ভেঙে দিলাম তাহলে টোটাল যে দূরত্ব বা টোটাল যে এটার কী হবে দৈর্ঘ্যটা হবে এটাই হবে তার পরিধি বা পরিসীমা তাহলে এটা হচ্ছে যে আলটিমেটলি ত্রিভুজের তিন বাহুর দৈর্ঘ্য তাহলে ত্রিভুজের পরিসীমা নির্ণয় করার জন্য আমাদের কী হবে তিন বাহুর দৈর্ঘ্য দরকার হয় হচ্ছে তাহলে এ বি সি যাই হোক আমরা যদি বিন্দুগুলা বলি তাহলে আমাদের দৈর্ঘ্য আমাদের কি করতে হবে আগে বের করতে হবে অর্থাৎ এ বি সমান যদি এ বলি বি সি সমান যদি বি বলি এ সি সমান যদি সি বাহু বলি তাহলে আমাদের এ বি বি সি এ সি এই তিনটা বাহুর দৈর্ঘ্য বের করতে হবে আমরা কীভাবে বের করবো আমাদের খুব সহজ যেহেতু আমাদের বিন্দু দেওয়া আছে তাহলে আমরা বিন্দু নির্ণয়ের মাধ্যমে এটার দৈর্ঘ্য বের করতে পারবো যেহেতু যেভাবে আমরা পিকিউ নির্ণয় করছি যে দুইটা বিন্দু দেওয়া থাকলে বিন্দু নির্ণয় বা দূরত্ব নির্ণয় সূত্রের মাধ্যমে আমরা তাদের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে পারি তাহলে আমরা এখানে ডিরেক্টলি খুব ফার্স্ট আমরা এ বি বের করবো এ বি এ বি সমান হবে রুড অফ আর্ট কত হবে দেখো তো সেভেন মাইনাস টু হোল স্কোয়ার প্লাস জিরো 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 মাইনাস জিরো হোল স্কোয়ার তাহলে আমার এটা কথা হচ্ছে সেভেন মাইনাস টু এটা হচ্ছে আলটিমেটলি কত ফাইভ স্কোয়ার তাই না ফাইভ স্কোয়ার তাহলে আলটিমেটলি স্কোয়ার কাটা ফাইভ হবে এ বি সমান তো আমরা কত পাইলাম ফাইভ পাইলাম এখান থেকে আমার বের করতে হবে বিসি বের করি আমরা বিসি সমান আমাদের কত হবে দেখো তো বিসি সমান হবে আমাদের থ্রি মাইনাস ফোর সরি থ্রি মাইনাস সেভেন হোল স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে কত ফোর মাইনাস জিরো হোল স্কোয়ার আলটিমেটলি তাহলে এটা হচ্ছে মাইনাস ফোর স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে কত ফোর স্কোয়ার তাহলে মাইনাস ফোর স্কোয়ার আলটিমেটলি কত হবে সিক্সটিন প্লাস কত হচ্ছে সিক্সটিন হচ্ছে তাহলে রোড ওভার থার্টি টু ঠিক আছে রোড থার্টি টু ডিরেক্টলি যদি বলি রোড থার্টি টু এটাকে আমরা বলতে পারি সিক্সটিন ইন্টি টু তাহলে এটা হবে আলটিমেটলি ফোর রোড টু হবে সমান আমরা বলতে পারি ফোর রোড টু হলো ফোর রুট টু আচ্ছা এটা পাইলাম আমরা ফোর রুট টু এবং লাস্ট হচ্ছে এসি তাহলে এসি সমান আমরা বলতে পারি রুড ওভার এসি সমান হবে আমাদের থ্রি মাইনাস টু হোল স্কোয়ার প্লাস থ্রি মাইনাস টু হোল স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে কত ফোর মাইনাস ফোর মাইনাস জিরো ফোর মাইনাস জিরো হোল স্কোয়ার তাহলে এখানে হচ্ছে আমাদের কত ওয়ান স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে কত ফোর স্কোয়ার আলটিমেটলি হয়ে যাচ্ছে কত তাহলে আমাদের এখানে হচ্ছে ওয়ান প্লাস ফোর যেটা আমরা বলতে পারি সেভেনটিন আলটিমেটলি যদি বলি আমরা থ্রি মাইনাস টু আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে আমাদের এটা রুট সেভেনটিন হচ্ছে আচ্ছা যাই হোক তাহলে আমরা তিনটা বাহুর দুর্গ পাইছি তাহলে আমরা কি কী পাইলাম এ বি সমান পাইছি ফাইভ বি সি সমান পাইছি ফোর রুট টু এবং কি পাইছি এ সি সমান পাইছি রুট সেভেনটিন তো আলটিমেটলি তিনটার আমরা কি পাই গেছি দুর্গ পাইছি তাহলে একটা কাজ করি এই তিনটার যুগ ফলই হবে এ বি প্লাস বি সি প্লাস এ সি এই তিনটার যুগ ফলই হবে আমাদের টিপুস্টার পরিসীমা অর্থাৎ আমাদের পাস যোগ ফোর রোড টু যোগ রোড ওভার সেভেনটিন এই তিনটার যে যুগ ফল এটারই পাঁচ দশমিক স্থান পর্যন্ত অর্থাৎ যেহেতু আমাদের এখানে কি আছে রোড আছে এটার ভগ্নাংশ আসবে এই তিনটার যুগ ফল পাঁচ দশমিক স্থান পর্যন্ত আমাদের নিতে হবে এটার ভ্যালুটাই হবে আলটিমেটলি টিপুস্টার পরিসীমা আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছ ঠিক আছে তো আমরা এখন নেক্সট প্রবলেমে যেতে পারি দেখো বলা হচ্ছে যে দেখাও যে এখানে একটা দুইটা তিনটা চারটা বিন্দু দেওয়া আছে বিন্দুগুলো একটি আয়তক্ষেত্রের চারটি শীর্ষবিন্দু তো এই বিন্দুগুলো আয়তক্ষেত্রের আয়তক্ষেত্রের শীর্ষবিন্দু কিনে এটা যাচাই করার জন্য আমাদের প্রাথমিকভাবে আমরা ধরে নিলাম এটা এ বিন্দু এটা বি বিন্দু এটা সি বিন্দু এবং এটা ডি বিন্দু ডি বিন্দু ধরে নিলাম এখন একটা কাজ করি যে বিন্দুগুলো ধরে নিলাম আমরা এখন এই বিন্দুগুলা মাধ্যমে যদি আমরা যদি আয়তক্ষেত্র প্রমাণ করতে যাই তাহলে আমাদের আয়তক্ষেত্র প্রমাণ করার জন্য প্রাথমিকভাবে তাদের চারটা বাহু নির্ণয় করতে হবে বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে হবে এবং তাদের কর্ণ দুইটা যদি সমান হয় তাহলে আমরা বলতে পারবো যে এটা একটা আয়তক্ষেত্র তাই না স্বাভাবিকভাবেই হ্যাঁ তো আবার এখানে যদি কর্ণ যদি সমান আমরা জানি আয়তর ক্ষেত্র সমান হয় বর্গর ক্ষেত্র সমান হয় এক্ষেত্রে যদি আমরা এরকম প্রমাণ করতে পারি যে এখানে আমাদের নর্মালি কিছু সূত্রপট আছে যে বিপরীত বাহুগুলো সমান সমান্তরাল কিনা
समान हो कत रुट ओवर फोर प्लस कत हो सिक्सटीन हो जाए रुट टोटी ओके ए बी एन बी सी बेर करब अच्छा बी सी बेर करार जो हमारे सिक्स प्लस टू होल स्कोयर प्लस सेभेन माइनस थ्री होल स्कोयर समान हो सिक्सटी फोर प्लस कत हो सिक्सटीन समान हो कत रोड एट्टीन रोड एट एट्टी सरि ए बी बी सी एन ए बी सी ए सी डी तेल ए बी पाइल बी सी पाइल सी डी निर्णय करब सी डी तेल सी डी समान कि देखी सी डी समान होट माइनस सिक्स होल स्कोयर प्लस होल्टिमेटली थ्री माइनस सेवेन थ्री माइनस सेवेन होल स्कोयर समान हो रुड ओवर टू स्कोयर प्लस फोर स्कोयर आल्टिमेटली हम रुट फोर प्लस सिक्सटीन समान हो रुट टोटी अच्छा हमें कि पाई गेसि देखो हमें क्योंकि ए बी आर सी डी समान पाई अर्थात ए बी ए सी डी समान तरह विपरीत बाहू क्योंकि दुईटार एक समान पे गेसि एन जो प्रमाण करते सी डी आर ए डी समान क्योंकि घटना घटे जाए अनेकटा क्योंकि प्रपर सहज हो जाए विपरीत बाहूगुल्लो समान और समान कार क्षेत्र है समानिक एवं आयत क्षेत्र क्षेत्र है तो हमें एन एक क्या करी ए डी निर्णय करी ए डी ए डी समान कथ है देखी ए डी हम एट माइनस जिरो एट स्कोयर प्लस आल्टिमेटली बोलते थ्री प्लस वन फोर स्कोयर आल्टिमेटली हो कत सिक्सटी फोर प्लस हो सिक्सटीन आल्टिमेटली रुट ओवर एट्टी तेल लक्ष्य करो ए बी इजिकल टू सी डी एवं बी सी इजिकल टू ए डी तेल देखो एखे एक जिस लक्ष्य करो जो कि पाइल ए बी इजिकल टू पाइस सी डी आर कि पाइस सी डी इजिकल टू ए डी पाइस विपरीत बाहूगुल समान समान है समान और आयत क्षेत्र क्षेत्र एन एक मजार विषय इटा जो आयत क्षेत्र प्रमाण करते चाहिए एक क्या करते जो देखी समान क्षेत्र नर्माली की है समान क्षेत्र क्योंकि तरह की है ना कर्ण दो समान है एक कर्ण क्या थे बड़ो थे एक कर्ण छोटो थे तेल एक क्या करी कर्ण निर्णय करते कर्ण जो निर्णय करी तो एक क्षेत्र में क्यों अथवा जो इटे प्रोव करते मध्यवर्ती कर्ण आई कर्ण हमें जी समान क्षेत्र में तरह सन्नीत दो बाहू और कर्ण ये एक क्यों गठन कर समग्रित त्रिभुज गठन कर क्या करी कर्णर जो आल्टिमेटलि दैर्घ्यता इटा कि ईशर समान है कि ना पिथागर सूत्र व आल्टिमेटली जो त्रिभुज ए बी सी त्रिभुजे हमारे ए बी ए सी एटार कि वर्गर जुग फल कि है कि ना ए सी स्कोयर आल्टिमेटली अतिबुज समान है कि ना देखी तेल ए सी ट निर्णय करते हैं प्राथमिक भाव में ए सी हमें क्या बेर करते देखो तो ए सी बिंदु निर्णय कर फिली ए सी समान है आल्टिमेटली ए सी तेल सिक्स स्कोयर प्लस सेभेन प्लस वन एट स्कोयर समान हो कत छत्तीस प्लस हो कत चौष्टि जो हम कत टेन आल्टिमेटली ए सी समान है तो टेन अच्छा छत्तीस प्लस एक सौ रोड ओवर समान हो सी समान हो टन ए सी समान जो टेन है एक क्ज करी हमें एक क्या करी ए बी सी ए बी निब और कि निबंधा बी सी निब अच्छा ए बी सी देखो ए बी सी तो हमें एक क्ज करी जे ए सी समान ए सी स्कोयर समान बी सी स्कोयर प्लस ए बी स्कोयर बी सी स्कोयर बी सी कत आ देखो तो रोड ओवर एट्टी स्कोयर प्लस हो कत ए ए कत आ रोड टोटी स्कोयर तालोले जुग कल हम आशी जो बीस समान हो कत एकश तै तो तो ए सी स्कोयर समान पाइते एकश हमें ए सर मान कत पाई देखो तो ए सर मान पाई कत टेन ए सी स्कोयर समान कत ए सी स्कोयर समान कत है एकश है ना ए सर मान जो टेन पाए ए सी स्कोयर समान कत एकश देखो एखे हमें ए सी स्कोयर मान एकश पे जाते ही एक समान कारण एखे समान क्षेत्र ए बी सी ये एक समग्री त्रिभुज एटार बीटा हे एक समकोण जेखने ए सी हे अतिभुज एतिभुज स्कोयर समान लम्ब स्कोयर प्लस भूमि स्कोयर जो पिथागर जो सूत्रता एरा मे चले बोलते बिंदुगुल एक आयत क्षेत्र शीर्ष बिंदु खूब सहज आशा कर प्रब्लम तुम्हारा बुझते पे देखो एखे आए का विषय आसते पड़ता आयत क्षेत्र जगह क्योंकि ये आसते पड़ता समान शीर्ष बिंदु तो तुम्हारा जो समान शीर्ष बिंदु आसत तुम्हारा कि करता चार्ट बाहु बेर करता दुटा कर्ण बेर करता अथवा तुम्हारा कर्ण देव बेर करते पर तुम्हारा कौन देव बेर करते पर तो जो कर्ण बेर करता जी समान क्षेत्र दो कर्ण क्यों समान है एक बड़ो एक छोटो है तो तुम्हारा चेषा करवा आयत और समान जो आयत की ना समान चार्ट बिंदु समन्वय गठित क्षेत्र की आयत की ना समान ये प्रमाण करार जो तुम्हारा क्यों करवा चार्ट बाहू बेर परवर्ती कर्ण दुटो बेर कर नहींवा जो कर्ण दुटा जो समान है तेल यहाँ है समान सरि आयत क्षेत्र जो कर्णटा समान ना ठीक है तब से क्षेत्र यहाँ है एक समान अच्छा हमें नेक्स्ट प्रब्लेम जो पी
तो बला हे देख जे तीन बिंदु देव आ बिंदु तीन धारा को त्रिभुज तैरी जाए ना तो जी एक तीन बिंदु जो देव था एक त्रिभुज क्षेत्र में दुईटा बाहुर समि तर तृत्य बाहुर बड़ है अर्थात ए बी सी जो ए रकम एक त्रिभुज है ए बी सी एर दुईटा बाहू ए बी प्लस बी सी तर तृत्य बाहू ए सी एर थे कि बड़ है अर्थात हमारे जेको दुईटा बाहुर जुगफल तृत्य बाहुर बड़ है हाँ तो विषय अनेकटा ए रकम तो हमें जदि ये बिंदु तीनटार माध्यम क्यों करब एक त्रिभुज गठन करब तर बाहूगुलो बेर कर सूत्रता एप्लै कर ए बी प्लस बी सी अर्थात दुईटा बाहुर जुगफल जो तृत्य बाहुर बड़ है तो त्रिभुज है जो समान है छोटो है तो त्रिभुज है ना तो देखिए हमें ये अप्लाई करी बुझते पर विषय विषय हे प्रथम दुईटा जो दुईट बाहुर जुगफल तृत्य बाहुर बृहतर है अच्छा ज करी धरे निल ए बिंदु एट हे बी बिंदु और यहाँ से सी बिंदु तेल बिंदु तीन द्वारा त्रिभुज गठन करार चेषा कर बी समान बेर करी ए बी समान है रोड ओवर थ्री माइनस जिरो तेल थ्री स्कोयर प्लस थ्री स्कोयर आल्टिमेटली जाए कत रोड ओवर एट्टीन ए बी बी सी एखे एक ही गठन है रोड ओवर एट्टीन ए सी ये जा रोड आल्टिमेटली देख थ्री प्लस थ्री सिक्स स्कोर प्लस रोबार थार्टी सिक्स लक्ष्य करो ए बी प्लस बी सी समान कत हो रुट एट प्लस रुट एट्टीन समान रुट थार्टी सिक्स हमें बोलते तैना बा डिटेक्टली बोलते कत देखो एखे एक जिन लक्ष्य करो अच्छा टू रुट इटा के बोलते हम कत इटा सिक्स बला जाए जेहतु सरि यो छत्स सरि छत्तीस छत्तीस बाहत्तर हो गए तैना थ्री प्लस थ्री सिक्स स्कोर छत्तीस छत्तीस बाहत्तर रुट बाहत्तर हो एक जिस लक्ष्य करो जो ये देखो प्रथम दुईटा बाहू जे दुईटार जो जुगफल यहाँ के बोलते टू रोड ओवर एट्टी बोलते दुईटा रोड एट्टीन आो देखो ये प्रथम दुटा बाहू ए बी सी ए दुईटार जुगफल सरि तो ये बोलते परि आल्टिमेटलि रोड ओवर ये बला जाए हे कत सिक्स रोड टू हो हाँ सिक्स रुटो देखो हमारे ये जो बोली प्रथम जेको दुईटा बाहू ए बी प्लस बी सी ए दुटार जुगफल क्योंकि तीटा बाहू थे आल्टिमेटली छोटो हो तैना देखो हमारे शर्त छो ए प्लस बी सी कि ए प्लस बी सी ग्रेटर दें कि ए सी क्योंकि ये क्योंकि है ना छोटो हो सर तेल ए प्लस बी सी से टू रुट एट्टीन और यहाँ हो सिक्स रुट टू ता एखे एक जिस लक्ष्य करो जैक छोटो बड़ो बड़ो कथा ना ये शर्त शर्त मे चले ना आल्टिमेटली हमें जो भैलू बेर करी देखो यटार भैलू बेर करी तो आल्टिमेटली कह रुट एट्टीन भैलू कत है फोर पॉइंट सामथिंग आसबा और यार टू है जैक और एखे आ सिक्स पॉइंट सामथिंग आल्टिमेटली जो है जे देखिए हमारे कि है रुट एट्टीन समान फोर पॉइंट टू फोर फोर पॉइंट टू फोर ता हमें एक फोर पॉइंट टू फोर और एक फोर पॉइंट टू फोर टोटाल आल्टिमेटली कट पॉइंट आल्टिमेटली फोर एट ठीक है तो हमें एट पॉइंट फोर एट और यहाँ हम आल्टिमेटली कत हो देख तो रुट सेभेंटी टू एट आसते पॉइंट फोर एट सेम आसार भैलू आसे एट पॉइंट फोर एट तटार एट पॉइंट फोर एट 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 पॉइंट फोर एट तो शर्त की मेने चले ओबियलि शर्त मे चले ना जेहतु हमारे प्रथम दुईटा बाहर जुगफल तीटा बाहर समान हो तरह एक त्रिभुज तैरी सम्भव ना मैं यार द्वारा एक त्रिभुज तैरी सम्भव है ना अच्छा हमें नेक्स्ट प्रब्लेम जो पी तो बला हे जे ए बी सी बिंदुगुलर मध्य कौन टी पी एर सब चे निकटवर्ती 
এবং কোনটি সবচেয়ে দূরবর্তী তাহলে আমরা একটা কাজ করি এপি বিপি এবং সিপি নির্ণয় করে ফেলব তাহলে এপি সমান আমাদের কি হবে দেখো তো এপি সমান হবে আমাদের আলটিমেটলি আমি যদি ডিরেক্টলি ভিউ করে দেই তাহলে এটা হবে মাইনাস সেভেন স্কোয়ার ডিরেক্টলি যদি বলি তাহলে সেভেন স্কোয়ার প্লাস আমি এখন আর বারবার ইসে যাবো না একবার ডিরেক্টলি দিব আর এটা হচ্ছে ফাইভ মাইনাস যদি বলি ফাইভ মাইনাস প্লাস এটা সেভেন স্কোয়ার তাহলে হয়ে যাচ্ছে কত রোড ওভার ঠিক আছে বা এটাকে আমরা বলতে পারি ডিরেক্টলি যদি বলি আচ্ছা নাইনটি এইট থাক সমস্যা নাই তো আর এটা হচ্ছে বিপি সমান কত আমাদের বিপি সমান কত আছে দেখি বিপি সমান আসবে হচ্ছে রুট ওভার সেভেন ফোর স্কোয়ার প্লাস এইট স্কোয়ার তাহলে হচ্ছে কত সিক্সটিন প্লাস সিক্সটিন প্লাস এইটটি ফোর এটা হবে রুট এইটটি সিপি সমান হবে রুট ওভার সিক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ প্লাস টু আচ্ছা সেভেন স্কোয়ার সমান হচ্ছে আলটিমেটলি থার্টি সিক্স প্লাস হচ্ছে কত থার্টি সিক্স আর হচ্ছে এখানে ফর্টি নাইন তাহলে এইটটি ফাইভ তাহলে দেখো সবচেয়ে বড় হচ্ছে কত এপি এপির ভ্যালু সবচেয়ে বেশি আসতে তাহলে বলতে পারি যে আমাদের এ থেকে পি এর দূরত্ব এটা হবে সবচেয়ে বেশি হ্যাঁ এ পির দূরত্ব তাহলে এ হচ্ছে পি থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী এবং বি হচ্ছে পি এর সবচেয়ে নিকটবর্তী এবং সি হচ্ছে মধ্যবর্তী তাহলে আমরা এখান থেকে এটা বের করতে পারছি যে আমাদের বাহুর দুর্গ আলটিমেট নির্ণয়ের মাধ্যমে তাহলে এখান থেকে দেখা যায় এ থেকে পি এর দূরত্ব হচ্ছে কত এপি বাহুর দূরত্ব যদি বলি ডিরেক্টলি ধরো এখন একটা বিন্দু আছে এখানে তিনটা বিন্দু নিছি আমরা এ বি এবং সি তাহলে এ বি সি এটা হলো পি ঠিক আছে তাহলে আমরা এখান থেকে যে এইভাবে বের করতেছি এ পির দূরত্ব আমরা নির্ণয় করছি যেহেতু আমাদের প্রত্যেকটার কী দেওয়া আছে স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে তাই না বিন্দু দেওয়া আছে তো আমরা দেখলাম যে এপি দূরত্ব সবচেয়ে এপিটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে সবচেয়ে দূরবর্তী এবং বিটা হচ্ছে সবচেয়ে নিকটবর্তী আচ্ছা তো আমরা নেক্সট প্রবলেমে যাই বলা হচ্ছে যে পি এক্স ওয়াই বিন্দু থেকে ওয়াই অক্ষের দূরত্ব এবং এত বিন্দুর দূরত্ব সমান লক্ষ্য করা যে ধরো এটা শিট ধরো এটা পি এটা একটা বিন্দু এক্স ওয়াই তো বলা হচ্ছে পি বিন্দু থেকে ওয়াই অক্ষের দূরত্ব তাহলে পি বিন্দু থেকে ওয়াই অক্ষের দূরত্বটা কিসের পরিমাণ বলছিলাম যে পি বিন্দু থেকে ওয়াই অক্ষের দূরত্বটা আলটিমেটলি হ্যাঁ যে দূরত্ব তো একটা জিনিস লক্ষ্য করো এখানে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে পি বিন্দু থেকে ওয়াই অক্ষের দূরত্ব এবং এই ওয়াই অক্ষের যে কোনো একটা বিন্দু তাহলে ওয়াই অক্ষের উপর যে কোনো একটা বিন্দু আমরা জানি কি ওয়াই অক্ষের উপর যে কোনো একটা বিন্দু হবে আমাদের ভোজটা কি হবে জিরো হবে আমরা জানি ওয়াই অক্ষর উপর অবস্থিত যে কোনো কি বিন্দুর জন্য ভোজের মান জিরো তাহলে জিরো কমা কি হবে ওয়াই হলো এটা ধরলাম এটা একটা বিন্দু ধরলাম এ নিলাম ঠিক আছে এই একটা বিন্দু তাহলে আলটিমেটলি বলা হচ্ছে যে ওয়াই অক পি বিন্দু থেকে ওয়াই অক্ষের দূরত্ব এটাই তো ওয়াই অক্ষ থেকে পি বিন্দুর দূরত্ব এই দূরত্বটা এবং পি বিন্দু থেকে কি বিন্দুর দূরত্ব দুটা সমান তাহলে আমরা শর্ট শিট তাহলে আমরা বলতে পারি যে পি এ সমান পি এ সমান পি কিউ পি এ সমান ধরে নিলাম পি কিউ যেহেতু বলা হচ্ছে দূরত্ব সমান তাহলে পি এ সমান আমরা কি পাচ্ছি রোডো ডিরেক্টলি যদি আমরা অ্যাপ্লাই করে দিই পি এ সমান আমরা পাবো হচ্ছে এক্স মাইনাস জিরো হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস কি হবে ওয়াই তাই তো ওয়াই মাইনাস ওয়াই হোল স্কোয়ার তাহলে এখানে হয়ে যাবে ডিরেক্টলি চলে আসবে কি কি এটা একটা ভ্যানিস হয়ে যাবে জিরো স্কোয়ার হয়ে যাবে আর এখানে চলে আসবে আলটিমেটলি এক্স স্কোয়ার ডিরেক্টলি হয়ে যাবে এক্স এখানে থাকবে ডিরেক্টলি এক্স থাকবে তাহলে ঠিক আছে এখানে ডিরেক্টলি আসবে এক্স আসবে এক্স তাহলে এখানে পি কিউ আমরা একটা কাজ করি পি কিউর দূরত্ব নির্ণয় করি তাহলে দেখো পি কিউর দূরত্ব কত হবে রোড ওভার ডিরেক্টলি যদি আমি বলে দিই এখানে পি আলটিমেটলি সেট তো পি কিউটা হবে আমাদের এখান থেকে দেখো আমাদের পি কিউ থ্রি মাইনাস এক্স হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস কত হবে আমরা বলতে পারি যে আচ্ছা থ্রি মাইনাস কত এক্স এবং টু মাইনাস ওয়াই সরি টু মাইনাস ওয়াই হোল স্কোয়ার তাহলে এটা সমান আমরা কত পাইলাম এক্স পাইলাম তাহলে আমরা একটা কাজ করি যে এটাকে যদি আমরা আবার স্কোয়ার এটাকে যদি উঠাই দিই তাহলে আমরা এখানে পাবো হচ্ছে আলটিমেটলি এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার ইজ ইকাল টু হচ্ছে এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস 
स्क्वायर माइनस टू ए बी टू ए बी प्लस एखे हो कि स्कोयर तेल एखे हो कत नाइन माइनस सिक्स एक्स प्लस एक्स स्कोयर प्लस फोर माइनस फोर वाई प्लस वाई स्कोयर ठीक है तो हमें आल्टिमेटली हे देखो हमारे हिसाब कर लस्ते कत तो एक्स स्कोयर एक जिस लक्ष्य करो एक्स स्कोयर और एक्स स्कोयर की पक्ष भैनिश हो जाए तैना तो हमें बोलते परिजे कत आसते से आल्टिमेटली एक विषय नाइन प्लस थार्टीन माइनस सिक्स एक्स माइनस फोर वाई प्लस वाई स्कोयर इज इगल तो कत पाते जिरो पाइते तेल देखो तीन थार्टीन माइनस सिक्स एक्स माइनस फोर वाई प्लस वाई स्कोर इज इक्ल टू जिरो हमारे क्योंकि यटाई प्रमाण करते बोलते ठीक है तेल प्रब्लेम खूब इजिली सल्व हो ग अच्छा देखिए हमारे नेक्स्ट जो प्रब्लेम आला हे ए सी त्रिभुज शीर्ष बिंदु समूह ए बी सी देवा बिंदुगुल तो बिंदुटर सरि त्रिभुजर मध्यमा एडियर मान निर्णय करो तो हमें देखो ये हे एक त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी तो टार्गेट हे एडी निर्णय करते हैं त्रिभुजर मध्यमा एडियर मान निर्णय करते हैं ठीक है तो हम प्राथमिक भाव ये बेर करार्जन एडि बेर करार्जे दरकार है कि दरकार है देखो तो सी बाहुर बिंदु दुटो देव आ सी माइनस फोर टू और ये हे कि टू फाइव एडी एर मान निर्णय करते हैं तो एर बिंदु हमें जान कत टू माइनस वन एन देखो ए बी सी डि चार्टा एखे कि बिंदु आर भरे ए बी सी तीनटार मान जानी डी बिंदुर मान जानी ना तो डी बिंदुर मान देखो हमें जी को त्रिभुजर मध्यमा मध्यमा हे बी सी बाहर पर एक लम्ब एडि आल्टिमेटली एडि एखे लम्ब बी सी ये जी त एडी लम्ब बी सी एक जिन लक्ष्य करो जो लम्ब है आप जी त्रिभुज मध्यमा जे बाहर ऊपर कि अवस्थित है वो बाहूटा के दुईट समान भागे भाग कर अर्थात हमें बोलते बीडी समान एखे सी डि बीडि समान एखे सी डि अर्थात आल्टिमेटली हे समान हाफ अफ बी सी इटा कि बला दूस है ओबियलि दूस है ना कारण ये एखे आल्टिमेटली सत्य तो एक क्ज करी हमें डिबिंदुर दूरत क्यों निर्णय करते हैं डिबिंदुर दूरत निर्णय कर एक सूत्र हे कि भूज दूटा जुग कर दुटे भाग कर देव माइनस फोर प्लस टू भाग टू और फाइव प्लस टू भाग टू यटाई हलो डिबिंदुर स्थानाक ठीक है खूब मजार विषय तो आल्टिमेटली कत हो जाए हो जाए कत जी बोली ये कत माइनस टू माइनस टू भाग टू यहाँ हो जाए माइनस वन और यहाँ हो जाए कत सेभन ब टू यटाई हलो आल्टिमेटली ईशर डिबिंदुर स्थानांग डिएर स्थानांग पाइल माइनस वन कमा सेभन ब टू ता सबग बिंदु पे गे ए बिंदु जानी डि बिंदु जानी तो दूरत निर्णय मध्यम ए डी डिटलि बेर कर फिली ए डी समान रूट अवर की माइनस वन माइनस टू होल स्कोयर प्लस कत हो सेभन ब टू प्लस वन होल स्कोयर यटाई हलो आल्टिमेटली एडि तो यह हिसाब कर ले एडिर एक भैलू आसाई हमें निर्णय करते बोलते ठीक है तो हमें एन मध्यमार जो बिंदु क्यों निर्णय कर लम बीसर जो बुज बुज दर जुगफल भाग टू कूटी दर जुगफल भाग टू जेहतु एक मध्य बिंदु ठीक है यटाई हलो टेक्निक ये सूत्र मध्य एक सूत्र तुम्हारा जो एस एच सी स्ट्रेट लाइन सरल रेखार मैथगुल्लो करवा टाइप सूत्र तुम्हारा अनेक आस ठीक है तो वही थे फर्मुलर थे ये बेर कर लम ठीक है तो हमें एक् नेक्स्ट प्रब्लेम जो पी देखिए हमारे नेक्स्ट की प्रब्लेम देव आ तो आल्टिमेटली नेक्स्ट जो विषय हे देखिए अच्छा तो अच्छा पार्ट वन छोड़ा दूरत निर्णय बिंदुर माध्यम दूरत निर्णय माध्यम क्या भाव त्रिभुज गठन करते चतुर्भुज सामानिक रमबज बर बोगो गठन करते मैं बिंदुगुलर माध्यम प्रमाण करते एक चतुर्भुज कौन त्रिभुज जी होक हे कि मध्यमान निर्णय करते टाइप प्रब्लेम ये तुम्हारे कि स्थानक जमितर जो दूरत निर्णय पार्ट एगारो दशमिक एक 
তো আমাদের এই এগারো দশমিক এক পার্টটা এখানেই শেষ হবে পরবর্তী পার্ট হবে এগারো দশমিক দুই ক্ষেত্রফল সম্পর্কিত যে প্রবলেমগুলো আছে বিন্দুর থেকে আমরা কীভাবে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে পারি এই ধরনের আমাদের ইগুলো আসবে তো এই ইটা লেকচারটা এখানেই শেষ হবে কারণ আমরা পার্ট বাই পার্ট চারটা ভাগে এই স্থানাঙ্ক জমিটাকে তুলে ধরবো তো আশা করি সবাই সুস্থ এবং ভালো থাকবা এই আশা ব্যক্ত করে ভিডিওটা এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফিজ